ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ವಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉತ್ಸಾಹ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ತಂದೆ ದೇವರು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯನ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವನ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಲ್ಲು ಸೊ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ನಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದದ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಅನ್ನೋದ ಟಾಪಿಕ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಿ ಕಾಂಡದಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆವರೆಗೂ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ವಿಷಯ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಇರಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಿರೋ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ನೀವು ಕೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತರ ಮಾಡೋದೇನೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಕೆಲವರು ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಹ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಸೊ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಕ್ವಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನನಗೆ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಭಾವನೆ ಯಾರಿಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ರು ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನಾವು ಕೂಡ ಕಲಿಯುತ್ತೀವಿ ಕೆಲವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ನ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಲಿಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವನೆನ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಆ ನಾವ್ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆನ್ ಟೈಪ್ ಆ ರೀತಿ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ವಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸೊ ದಾಣಿಲ್ನ ಅಧ್ಯ ದಾಣಿಲ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಲು ಕೈಗಳ ಸಹ ವಿಲದ ಬೆಟ್ಟದೊಳಗಿಂದ ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಕಬ್ಬಿನ ಹಿತ್ತಲೆಯನ್ನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಂಗಾರನ್ನು ದೋಸ ಮಾಡುವುದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೈಯಿಂದ ಕೈಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಟ್ಟದೊಳಗಿಂದ ಒಡೆಯಲ್ಪಡುವಂತ ಕಲ್ಲು ಇದನ್ನ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಓದಿರ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಲು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಹಿತ್ತಲೆ ಮಣ್ಣು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರನ ದೋಸ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಅದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತೆ
ಬಂದಂತ ಸಮಯ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಅದರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಅದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಕಲ್ಲನ್ನು ತಲೆ ದಿಂಬಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾರು ಯಾಕೋಬ ಕಲ್ಲನ್ನು ತಲೆ ದಿಂಬಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನ್ ಬದ ಇಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಿದ್ರಾ ಅಂತಿದ್ರ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರ ಯಾಕೋಬ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ರಾಧಿಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ದೇವರಿಗೆ ಯತ್ನ ವೇದನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟ ಕೊಡ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವುದು ಅದು ಉಳಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅದರಿಂದ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅದು ತಣ್ಣಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮೋಸ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬಿದೆ ಹ್ಮ್ ಹೂಲಿಲಿಂದ ಹೊಡೆದಿರೋದ್ರು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಓದೋಣ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದನೇ ವಚನ ಓದಿ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದನೇ ವಚನ ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ವೇದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಕೆತ್ತಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಕೂಡದು ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿ ಮುತ್ತಾದದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವುದು ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆತ್ತಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿ ಮುಂತ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ಯಜ್ಞ ವಿದಿನೇ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ನೀವು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ದೇವರಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಯಜ್ಞ ವಿದಿನ ಈ ರೀತಿನೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಕೆತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಉಳಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಯೋರ್ಧ ನನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಈಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹನ್ನೆರಡು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ತುಂಬಾ ನಾನು ಉದ್ರಣೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಯೋರ್ಧನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋರ್ಧನ ದಾಟುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯೋರ್ಧನ್ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೋರ್ಧನ್ ದಾಟುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಯೋರ್ಧನ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಯಾಜಕರು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಯಾಜಕರು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಯಾಜಕರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯೋರ್ಧನ್ ಒಳಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಜಕರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ್ ನಿಂತಾಗ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಆಗ
ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಈಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ತಂದು ನೀವು ಈ ರಾತ್ರಿ ಇಳುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ಕಲೆಗಳನ್ನ ತಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಜಕರು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತರಿಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾಜಕರು ಏನು ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕುಚ್ಚ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅವರು ದಾಟವರೆಗೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆ ನಡುಕಲ್ನ ತಗೊಂಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಕಲೆಗಳನ್ನ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡು ಕುಲಗಳು ಓಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕುಲಗಳಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಕಲೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ ಆಯ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ಗೋತ್ರಗಳು ಏನಿತ್ತು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಸಂತತಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹನ್ನೆರಡು ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋರ್ಧನ ದಾಟ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಂತತಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತ ಊಟ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕತೆ ಹೇಳ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಯೋರ್ಧನ ದರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಏನಂತಾರೆ ನೀವೇನೋ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ನಮ್ಮಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮುದ್ರ ಒಂದು ನದಿಯ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಿಂದ ಯಾಜಕ್ ನಿಂತಿರೋ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತಗಿದಿರುವಂತ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೆ ನಾವು ತೌದು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ತಲ ತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತತಿಗೂ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಕೇಸ್ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಇವರು ಸುಮ್ಮನು ಆದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳೇ ಕೂಗುವವು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ರದರ್ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಓಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಯಾಜಕರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಸದ್ದು ಕಾಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂಗೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿನಾ ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಬ್ರದರ್ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನರು ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬರ್ಬೇಕ ರಾಜ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕೂಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ 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 ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಎಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ಓಕೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಲೋಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತನೇ ವಚನ ಇವರು ಸುಮ್ಮನಾದರೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳೇ ಕೂಗುವವು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಜನರ ಗುಂಪಿನೊಳಗಿದ್ದ ಪರಿಸಾಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆತನಿಗೆ ಬೋಧಕನೇ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಗದರಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತನು ಇವರು ಸುಮ್ಮನಾದರೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳೇ ಕೂಗುವವು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಪರಿಸೇರಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕರ್ತನ ದೇಶನು ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅವರು ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಷವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಸನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ ಮೇಲ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆನಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ ದೂಷಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದನಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯನ ಓಕೆ ಸೊ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೈತಾನು 
ಅದೇನ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ದೇವರು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಯಾರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಕಳ್ಳಗಳಿಂದ ಯಾರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅದು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲನು ಸಂತತಿಯನ್ನು ಅಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತತಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಗ್ದಾನ ನಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಾವು ಆ ಸಂತತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೆಸರಕ್ಕಿಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಕರ್ತನದ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ತಕ್ಕ ಪಳಗಳಿಂದ ತೋರ್ಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಏನೋ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಸೇನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿತೀಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಡವಲ್ ಪಡುವುದು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ದೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯನ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಎರುಸಲೇಮ್ ದೇವಾಲಯ ಕರೀತ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಯಾವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ ಈ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಒಂದು ವಿಶ್ವನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಆಯತ್ರಡ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾಠ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಬ್ರದರ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ ನೆರವೇರದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಬಟ್ ನಾನ್ ಕೆಲವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವ ವಿಷಯ ಇದೆ ಯಾವ ಪಾಠದ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ತುಂಬಾ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಆಗ ನಿನ್ನ ಆಲಯಾಭಿಮಾನವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ನಾನು ದಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರದ ಮಾತು ಶಿಷ್ಯರ ನೆನಪಿ ಬಂತು ಯಹೋದರು ಆತನ ನಿನಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿತಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೆಡಿವಿರಿ ನಾನು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವೆನು ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಹೋದ್ಯರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಹಿಡಿತದೆ ಅಂತ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಬ್ರದರ್ ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ
ಎಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಏಸು ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಡವಲ್ ಪಡುವುದು ಅಂದನು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏರುಸಲಂ ಕಟ್ಟಡ ದೇವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಸ್ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿದ್ಯ ಈ ಕಲ್ಲು ನೋಡ್ತೀಯ ಒಂದು ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಲ್ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಸ್ ಕೃತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಏರುಸಲೇಮಿನ ನಾಶ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಹ್ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ರು ಕೇಳಿದೀರಾ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳಿದೀವಿ ಸೂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ತನ ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ರಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಸುಭಾರ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹದಿಮೂರು ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಯಾರ ಕುರಳಿಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಅವನನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಲೇಸು ಎಂದು ಕರ್ತನೆ ಹೇಳಿ ಯಾರು ದೇ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸ್ತಾರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಗೊಡಿಸಿರಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಇಂತಹವರದೇ ಅಂತ ಯಶಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಯಾವನಾದ್ರೂ ದಾಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕುಸುಕಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ನಂಬುವ ಈ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾವನಾದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಆದರೆ ಅಂತಹ ಕೊರಳಿಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಅವನನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಲೇಸು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಲೇಸು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕತ್ತನ ಲೇಸು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ನಾವು ಸಹ ಯಾವ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ಮಂದಿರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಟಲ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿದ್ದು ಓಕೆ ಯಾವ ಮಂದಿರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಟಲ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದೇವರ ಮಂದಿರವಾಗಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ ಪಡ ಆತ್ಮಿಕ ಮಂದಿರ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಹತ್ರ ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಹ ಜೀವ ಉಳ್ಳ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾವ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ ಆತರ ದೇವರ ಮಂದಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕಲ್ಲುಗಳು ಜೀವ ಉಳ್ಳ ಕಲ್ಲುಗಳು ಯಾವ ಮಂದಿರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಮಂದಿರ ಆಗಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತಾ ನಮ್ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓಕೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದನ ಪೇತ್ರ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೆಯ ವಚನ ಆತನು ಭಕ್ತಿಹೀನಾದ ಪುರಾತನ 
ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ನೀವು ಸಹ ಜೀವವುಳ್ಳ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿದ್ದು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂದಿರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಯಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಯಾಜಕ ವರ್ಗದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಉತ್ತರ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರ ಜೀವಗುಲ ಕಲ್ಗಳು ಬಟ್ ನಾವೇನಿಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು ಮಂದಿರ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವಂತ ಮಂದಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸೊ ಕಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಜೀವ ಉಳ್ಳ ಕಲ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಆ ನಾವು ನಮ್ಗೇನಿದೆ ನಾವು ಕಲ್ಲು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಜೀವ ಇದೆಯಾ ನಿಜವಾದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಜೀವ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಗೇನಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಉಳ್ಳ ಅಲ್ವಾ ಏನಾಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ ಎಡವುವ ಕಲ್ಲು ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಬಂಡೆ ಯಾವುದು ಎಡವ ಕಲ್ಲು ಮುಗರಿಸುವ ಬಂಡೆ ಯಾವುದು ಬಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅದು ಎಡವುವ ಕಲ್ಲು ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಬಂಡೆ ಎಂತಲೂ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತು ಸರಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಲೊಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಡವಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನೇಮಕವಾದವರು ನೀವಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿಂದ ಕರೆದು ತನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಂದ್ರೆ ಏಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಣೆ ಏಸ್ವಾಮಿನ ಎಡವುವ ಕಲ್ಲು ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗಾಗಿದ್ರ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಎಡವುವ ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಎಡವ ಕಲ್ಲು ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಬಂಡೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ಅದು ನಂಬದೇ ಇರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲ ಜಯ ಹೊಂದಿದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೆತ್ತಾರೆ ಇದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಜಯ ಹೊಂದಿದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತಾರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಯಾರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಪ್ಪ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಾನೇನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗೆ ಹೇಳುವುದರ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ ಯಾವನು ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಅಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ಮನ್ನವೆಂಬ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ಹೊರತು ಅದು ಇನ್ನಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಆ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲು ಅಂತಾಗ ಜಯ ಒಂದವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜಯ ಒಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೆಸರೇನಾಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹೊಂದಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಸರು ಕರೆಕ್
ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಓಕೆ ಸರಿ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ಜೋರಾಗಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ದಾಗ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ನಮ್ ಹೆಸರು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾ ಇವಾಗ ನಮ್ ಯಾರು ಕರೀತಾರೆ ರಾಜು ಬ್ರದ ರಾಜು ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಕರೆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇಬೇಕು ಬಟ್ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಹೊರಡಿರೋರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ತಂದೆ ದೇವ್ರಿಗೂ ಸಭೆಗಿರುವಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹೊರಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಹಾ ಆಗ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಕತೆ ಎಲ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಭೆಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಅಹ್ ಈಗ ಮದಲಿಂಗಿತಿ ಅಹ್ ಅತನ ಮದಲಿಂಗಡು ಮದಲಿಂಗಿತಿ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡೆ ತೀರನ ಇಲ್ಲ ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡೋನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರು ಆ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಕರಿಯಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕರೀತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸಭೆಗಿರುವಂತ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಐಕ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇಡಿ ಬಟ್ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲು ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲು ಏನೇನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬೇಕಾಯ್ತು ಬಟ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಆ ಇನ್ನು ಡೀಪ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಮಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುಗ್ಸೋಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ ಒಂದು ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಬಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಎಡವುವ ಕಲ್ಲು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸಿ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಎಡವುವ ಕಲ್ಲು ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಬಂಡೆನ ಕರ್ತನ ಅದು ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಯಾವಾಗ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸ್ ಕೃಷ್ಣನ ನಂಬಿಲ್ವೋ ಆಗ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಡವುವ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಬಂಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಎಡವ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅಡ್ಡವಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಡವ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಡ್ಡು ಆಗಿದ್ರು ಎಡ್ವಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್
ಆದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಗಮನ ಗಮನಿಸ್ತೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡಿರ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕತ್ತಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕತ್ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕತ್ತಲೆ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಪಾಪವನ್ನ ಬಿಡದೆ ಇರೋರು ಪಾಪವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರಕ್ ಆಗ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಪಾಪ ಮರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಪಾಪ ಮರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಸೂಚಿಸ್ತೈತಿ ಬ್ರದರ್ ಪಾಪದ ಫಲ ಮರಣ ಓಕೆ ಪಾಪ ಮರಣ ಇದೆಲ್ಲ ಕತ್ಲೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರ ದೇವರ ಅಸತ್ಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಡೋದಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ ಏನೇನ್ ಕಾರಣ ಇದೆ ಒಂದು ಪಾಪ ಕಾರಣ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯನ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋಣ ಹಲ್ಲು ಕಟಕಟನೆ ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಕತ್ತಲೆ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎತ್ತನ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕತ್ತಲೆ ಅನ್ನೋದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ ಆ ಒಂದು ಯೋಹನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಒಂದು ಯೋಹನ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟು ಮತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಓದ್ಬಿಡಿ ಎಂಟು ಮತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಆದರೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಹೊಸ ಅಪ್ಪಣೆ ಇದು ಆತನಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಕತ್ತಲೆಯು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕು ಈಗ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲಿದೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವನು ಈವರೆಗೂ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆಂದು ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಇಡಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೀವಿ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ಎಡುತ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸಿದೇ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೇಶ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತೋರ್ಸಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ತನ್ನಂತೆ ಪರರನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಪಲಸೆ ಸರಿಸರಿ ಪಲಸೆ ನೋಡ್ರಿ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಬಿಟ್ರು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡೆ ತೋರಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಪಟಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಕಪಟಿಗಳಂದ್ರೆ ಒಳಡೆ ಒಂದು ಹೊರಡೆ ಒಂದು ಈ ತರ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಎಡರ್ವಿಕೆ ಎಡರ್ವಿಕೆ ಕಲ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ರ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಎಡವಿ ಬಿದ್ರ ಆ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಹಿಂಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯೇಸುಕ್ ಸಿಲ್ಬೇಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೊಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವ್ ನನ್ನ ಬರೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಊಟ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಇದ್ರಿಂದ ಬಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿನ ಅರ್ಥ
ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕತ್ತಲೆ ಬೆಲಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರ ಕೇಳಿದ್ರ ಚರ್ಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವ ಚಿಕ್ಕವರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಆದ್ರೆ ಅಂತವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವನ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು ಅವನಿಗೆ ಲೇಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಹ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಏನು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಮಾತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆತನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಅವನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲೇಸು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಂತಹ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಸೊ ನನ್ನ ನಂಬುವ ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇರ್ಬೋದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು ಅವರನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ನಾವ್ ಯಾರು ಬೆಲ್ದಿದೀವಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆದ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾರಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೀನಿ ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಪಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದಾರಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಾತಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಓಟಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಒಂದು ದೇವರ ಆ ದೇವ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆತನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಕೊರಳಿಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನ್ನ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ವೇಟ್ ಆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ತಾನೆ ಹಾ ಎತ್ತಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಸಮುದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲಾನ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ನಿಗೆ ಸಮುದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಹಡಗಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ನು ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಬೇಕು ಆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಬೇಕು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಮುದ್ರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನ್ನ ತಲ್ಬೇಕು ಕಲ್ಲನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಣ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನೀನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಆತರ ಮಾಡೋರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಡಗಿದ್ಯಾ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ನಿಜ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಬಟ್ ದೇವ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಿಜ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನೋ ಅಂತ ವಿಧಾನ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಶಿಕ್ಷ
ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಗದೇ ಇರಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ನಾಳಿಗೆನೆ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ನೋವು ಅದೇ ನೋವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋರ್ಗ ಆ ನೋವು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದೇ ಮತ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋಣ ಒಬ್ರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸೋಣ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅವ್ರನ್ನ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡೋಂತ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎನಿವೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಮುಂದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ನನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಬ್ರದರ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಏಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ದೇಶ ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಲಿ ಎ ಟು ಝಡ್ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ಕಲಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸಹೋದರ ಆ ರೀತಿ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ತಗೊಳಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋಂತ ವಿಷಯನ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ನಡೆಯುವಂತ ಘಟನೆಯನ್ನ ಕರ್ತನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಸುವಾರ್ಥಿಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ನಾಶನದ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರೋರ್ಗು ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಯುಗಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋವರ್ಗು ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಗ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಳಪ್ಸ್ ಆಗೋದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು
ಫಸ್ಟ್ ವಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರೀಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಓದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಅಂತ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸಮಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸಮಯವನ್ನ ಆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಅರ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಸಮಯನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಮಯವನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಸಮಯನ ಎಲ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಕಲಿರಿ ಸಮಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲ್ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿನ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇನ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಹೆಸರಿನ ಎರಡನೇ ಬರಬೇಕು ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ದೂತನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾರೋ ಬರೋದ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಡೇಟ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವ ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಯಾರೋ ಬಂದು ನಮ್ ತಲೆ ಕೆಲಸದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಮಿಗೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದೀವಿ ಇವತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದವರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಮಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಟಡಿನ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಓದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನೂರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಹತ್ತು ಭಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ದ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೂ ಓದಿ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಓದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಓದಂತ ಕಲಿಬೇಕು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಟಡಿನ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ರೀತಿಲಿ ನೀವು ಇರ್ಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರೋ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಈಗ ನಡೀತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ತನದ ಏ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಂದ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಆತನ್ ಬಂದಿದ್ರಪ್ಪ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರವಾದಗಳು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸತ್ಯ ಅದು ಅದು ದೇವರು ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗಿರುವಂತ ನಡೀತ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯ ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಗೆ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಎಜುಕೇಟ್ ಎಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮಿಂದ
ಏನು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಲಿರಿ ಆ ಎಲ್ರೂ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗ್ತೀನಿ ನನ್ನಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಬೆಲೆ ಪಡಿಸ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕುಟುವನ್ನ ಆ ಮುಗ್ಸೋಣ ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು 